এক একদিন একটা পর্ব নিয়ে কাজ করার পর কথা বলার পরে মনে হয় যে আজকে সবচেয়ে অদ্ভুত একটা বিষয় নিয়ে কথা বললাম মানে এর থেকে তাজ্যক ব্যাপার এর থেকে অদ্ভুত ব্যাপার বোধ আর কিছু হতে পারে না তারপরের দিনই এমন একটা ঘটনা ঘটে যে সেই বিষয়টা আমার দিকে দাঁত বার করে বসে থাকে ভাবখানা এমন যে তুমি আর কি দেখেছো বাছা আমি আরও এক কাঠিও পড়ে আজকের বা এইবারের তাজ্যক ঘটনা হলো আলো রানী সরকারকে নিয়ে এবার এই ঘটনাটা কি এই ঘটনা প্রবাহ আপনাদেরকে সাজিয়ে বলবো তাহলে আপনাদেরও বুঝতে সুবিধা হবে এবং দেখবেন যে এই ঘটনার একদম শেষ পর্যন্ত টুইস্ট রয়েছে আর এটা শুনতে শুনতে বুঝতে পারবেন যে কি সাংঘাতিক একটা সার্কাসের মধ্যে আমরা বসবাস করছি মূল খবরটা একটু পুরনো হলেও ভেতরের খবরগুলো যত জানতে পারবেন ভেতরের গল্পগুলো যত একটার পর একটা বেরোবে তত বেশি করে হয় আপনাদের হাসি পাবে আর না হলে কান্না পাবে দু হাজার একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পরে শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর জয়কে চ্যালেঞ্জ করে কোর্টে গেছেন এমনটা কিন্তু নয় আরও অনেক বিজেপি এবং তৃণমূলের নেতানেত্রীরা কোর্টে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তারা জিতেছেন এবং সেই জয়কে বা সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে তারা কোর্টে গেছে তাদেরই মধ্যে একজন হলেন আলো রানী সরকার দু হাজার একুশের নির্বাচন বা দু হাজার একুশের বিধানসভা নির্বাচনে আলো রানী সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি হেরে যান বনগা দক্ষিণের প্রার্থী ছিলেন আলো রানী সরকার সেখানে যেতেন বিজেপির স্বপন মজুমদার যিনি বর্তমানে সেখানকার বিধায়ক তার কাছে আলো রানী সরকার দু হাজারের মতো ভোটে হেরে যান এবং এরপরেই আলো রানী সরকার কোর্টের দ্বারস্থ হন এবং সেখানে গিয়ে তিনি আবেদন জানান যে দেখুন এই স্বপন মজুমদারকে সরাতে হবে তার কারণ কি প্রথমত তিনি আমার অফিস ভাঙচুর করেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোকজনকে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়ত তিনি অর্থাৎ স্বপন মজুমদার তার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের যে কথা বলেছেন সেটা মিথ্যে এবং তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে স্বপন মজুমদার সাইলেন্ট পিরিয়ডে নির্বাচনের আগে একটা সাইলেন্ট পিরিয়ড থাকে যে সময়টায় কোনো রাজনৈতিক দল প্রচার করতে পারে না সেই সময়টায় সেই সাইলেন্ট পিরিয়ডে এই স্বপন মজুমদার প্রচার করেছেন অতএব তাকে সরাতে হবে ভালো কথা তিনি আদালতের কাছে গেছেন মামলা হল তারপরে তার জন্য ঘটনাটা ঘটল চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড় বিচারপতি বিবেক চৌধুরীর রায় দেখে আদালতের তরফ থেকে যে রায় দান করা হয় সেখানে বলা হয় যে এই মামলা চলাকালীন বিভিন্ন তথ্য সামনে এসেছে যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আলো রানী সরকার ভারতের নাগরিক নন তিনি বাংলাদেশের একজন নাগরিক এবার এইটাকে আপনি একদম ছোট্ট করে কিন্তু দেখবেন না মানে এটা বাংলাদেশ থেকে একজন কেউ ভারতে এসেছেন নিজের নাগরিকত্ব নিয়ে মিথ্যে কথা বলেছেন এবং তারপর ধরা পড়ে গেছেন ব্যাপারটা এত ছোট নয় তার কারণ হচ্ছে আলো রানী সরকার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তিনি বেশ পোড় খাওয়া ওয়েল এস্টাবলিশড একজন নেত্রী তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন আজকে আলো রানী সরকার যদি জিতে যেতেন তাহলে তিনি একজন বিধায়ক হতেন অর্থাৎ তিনি আমাদের রাজ্যের তথা দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটা অঙ্গ হতেন আমাদের দেশের যে পলিসি মেকিং বডি তার একটা অঙ্গ হতেন তার মানে এই গোটা বিষয়টা কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র রাজ্যের নয় গোটা দেশের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামোর ওপর একটা প্রশ্ন তুলে দেয় আজকে আলো রানী সরকার যদি জিততেন তিনি যদি বিধায়ক হতেন এবং তারপর তিনি যদি মন্ত্রী হতেন তাহলে আমাদের রাজ্যের যে কোনো একটা ক্ষেত্র শিল্প হোক শিক্ষা হোক সমবায় যে কোনো ক্ষেত্র যেখানে তিনি মন্ত্রী হতেন সেই জায়গাটা বা সেই ক্ষেত্রটা পরিচালনা করতেন একজন বিদেশি কাজেই এটা কিন্তু কোনো ছোটোখাটো ব্যাপার নয় যদিও এর মধ্যে কোনোটাই হয়নি কারণ আলো রানী সরকার জেতেননি যদিও এখানে বলে রাখি যে আলো রানী সরকার কিন্তু বর্তমানে আমাদের রাজ্যের যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সেই দলের একজন অংশ এবং সাংগঠনিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এখন বিষয়টা হচ্ছে এই গোটা মামলার এই যে রায়দানটা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো স্টেজেস রয়েছে আলো রানী সরকারের সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে তিনি বাংলাদেশে কতদিন ছিলেন সমস্ত কিছু সামনে উঠে এসেছে একটা চব্বিশ পাতার বড় জাজমেন্ট পুরোটা তো আপনাদেরকে এখানে পড়ে শোনানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে কিন্তু এই জাজমেন্টটার লিঙ্ক আমি দিয়ে রাখবো আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে আপনারা সেই লিঙ্কে গিয়ে পুরো জাজমেন্টটা পড়তে পারবেন এবার আদালতের তরফ থেকে যে রায় দান করা হয়েছে সেখানে বলা হয় আদালতের তরফ থেকে জানানো হয় বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অন্য কোনো দেশের কোনো ব্যক্তি যদি বিয়ে হয় এবং অন্য দেশের সেই ব্যক্তি যদি বিয়ের পর বাংলাদেশে দু বছরের বেশি থাকেন তাহলে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের ওপরে তার অধিকার থাকে অর্থাৎ তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্বের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন স্বপন মজুমদারের তরফে যে উকিল ছিলেন তারা জানান যে আলো রানী সরকারের বিয়ে হয়েছিল বাংলাদেশের একজন নাগরিকের সঙ্গে এবং আলো রানী সরকার পাঁচ বছর বিয়ের পর বাংলাদেশে ছিলেন আলো রানী সরকারের তরফ থেকে যে উকিলরা আদালতে ছিলেন তাদের তরফ থেকে জানানো হয় যে পাঁচ বছর বাংলাদেশে থাকার পরে আলো রানী সরকার ভারতে চলে আসেন যখন তিনি এবং তার স্বামী আলাদা হয়ে যান দেওয়ার সেপারেটেড এবং তারপরে তিনি ভারতে চলে আসেন 
আলোরানি সরকারের নাম বাংলাদেশের ইলেকশন লিস্ট বা ভোটার লিস্টে ভুল করে উঠেছে এবং সেই জন্য দু হাজার কুড়ির নভেম্বর মাসে ঢাকার ইলেকশন কমিশন সেক্রেটারিয়েটের কাছে আলোরানি সরকার আবেদন জানান যে তার নামটা যেন বাংলাদেশের ভোটার লিস্ট থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয় কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশের ইলেকশন কমিশন সেক্রেটারিয়েট এই আবেদন গ্রহণ করে দু হাজার আগস্ট মাসে এরপর আদালতের তরফ থেকে জানানো হয় যে যে সময় আলোরানি সরকার বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছিলেন বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যে সময় তিনি এই মামলাটা আদালতে নিয়ে এসেছেন তখনও পর্যন্ত আলোরানি সরকার বাংলাদেশের একজন নাগরিক ছিলেন ভারতীয় নাগরিক নয় এবার এখানে এটাও সামনে আসে যে আলোরানি সরকার বাংলাদেশে জন্মেছেন আদালতের তরফ থেকে যখন বাংলাদেশের নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে এনকোয়ারি পাঠানো হয় এটা জানার জন্য যে আলোরানি সরকারের নাম বাংলাদেশের ইলেকটোরাল যে লিস্ট ভোটার লিস্ট সেখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা তখন এটা জানা যায় যে আলোরানি সরকারের বাবা মা দুজনেই বাংলাদেশি নাগরিক ছিলেন আলোরানি সরকারের মা এবং ভাই এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের পিরোজপুরে বসবাস করেন এবং ছোটবেলায় আলোরানি সরকার কোনো এক কাকার সঙ্গে ভারতে চলে এসেছিলেন জাজমেন্টটাতে বলা হয় দ্য পিটিশনের ইজ আ ফরেন ন্যাশনাল অ্যান্ড নট আ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া The election petition filed by her is barred by law. It is not clear till date if her name has been deleted from the electoral roll of Bangladesh. Or that Akono Porjonto Bangladesh election list by voter list take a Lurani Sharkar and Nam delete Kora Hoechek in a Nam Baddeva Hoechek in a Shetta Akono Porjonto Porishka Noy. এখানে আরেকটা পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে যে আলোরানি সরকারের কাছে কিন্তু ভোটার আই কার্ড পাসপোর্ট প্যান কার্ড আধার কার্ড সমস্ত কিছু রয়েছে এবং সেগুলো সবই ভারতীয় সরকারের দেওয়া আদালতের তরফ থেকে যে জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে জাস্টিস বিবেক চৌধুরী আরও বলেছেন ইট ইজ নিডলেস টু সে দ্যাট অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য পিটিশনার্স নেম ওয়াজ রেকর্ডেড ইন দ্য ইলেকটোরাল রোল অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড শি ওয়াজ এনরোলড অ্যাজ এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ হার সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া অটোমেটিক্যালি সিজেস টু এক্সিস্ট যাই ব্যাক টু দ্য মেন পয়েন্ট আদালত কিন্তু শুধু এতদূর পর্যন্ত বলেই ক্ষান্ত হয়নি তার সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এটাও জানানো হয়েছে যে ভারতের নির্বাচন কমিশনে এই তথ্য পাঠানো হবে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে এই গোটা বিষয়টা সম্পর্কে অবগত করা হবে এবার আপনি ভাববেন যে এইটাই কেচ্ছা এখানেই শেষ কিন্তু না বলেছি গল্পের শেষ পর্যন্ত টুইস্ট আছে সেই কথাগুলোতে আসব তার আগে এই রায় সম্পর্কে আলোরানি সরকারের কি বক্তব্য সেইটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিই আলোরানি সরকার যথারীতি বলেছেন যে ভাই এই রায় আমার পছন্দ হয়নি এবং এই রায় যেহেতু আমার পছন্দ হয়নি আমি ডিভিশন বেঞ্চের কাছে যাব আমাদের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় পছন্দ না হলে যেটা বারবার বলে থাকেন যে ডিভিশন বেঞ্চের কাছে যাব আলোরানি সরকারও সেই কথাই বলেছেন তার সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন যে আমার জন্ম ভারতেই বাংলাদেশে আমার পৈতৃক জমি আছে সেই জন্য আদালত এইসব কথা বলছে কিন্তু আমার জন্ম ভারতেই এইবারে আসি পরে টুইস্টগুলোর কথায় একটা টুইস্ট হচ্ছে যে এই ঘটনাটা সামনে আসার পরে বঙ্গ বিজেপি রীতিমতো নাচানাচি করতে শুরু করে এবং নাচবে তো বটেই এটা তাদের কাছে অত্যন্ত জেনুইন একটা ইস্যু সিএ এনআরসি কেন করা উচিত সিএ এনআরসি নিয়ে আসা উচিত এটা তার একটা বড় উদাহরণ হতে পারে যে এই জন্যেই সিএ এনআরসি করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস তারা বাংলাদেশিদেরকে ভারতে নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে এসে তাদেরকে ইল্লিগালি ভোটার করছে তাদেরকে ইল্লিগালি সাপোর্ট করছে এই থিওরিটাকেও আরও শক্তিশালীভাবে উপস্থিত করা যাবে কিন্তু এইখানে যাকে বলে ছোট্ট করে একটা কেলো হয়ে গেল মানে বিজেপির যে কাকুরা বিজেপির যে নেতা নেত্রীরা তারা কিন্তু টুইটারে হুঙ্কার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন কিন্তু তার মধ্যেই একটা গন্ডগোল হয়ে গেল আর কি সেই গন্ডগোল জানা গেল যে আলোরানি সরকার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেবার আগে তিনি অন্য একটি রাজনৈতিক দলে ছিলেন আর সেই রাজনৈতিক দলটি হলো বিজেপি আর শুধুমাত্র তাই নয় এটাও জানা যাচ্ছে যে বিজেপিতে যখন আলোরানি সরকার ছিলেন তখন বিজেপির টিকিটে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দু সালে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন অর্থাৎ বিজেপি তাকে টিকিট দিয়ে দাঁড় করিয়েছিল বীজপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন দু হাজার বিধানসভা নির্বাচনে এটা জানা যাচ্ছে তার মানে এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আলোরানি সরকার বাংলাদেশের একজন নাগরিক বাংলাদেশের ভোটার লিস্ট থেকে তার নাম কাটা হয়েছে কিনা সেটা এখনও পর্যন্ত শিওর নয় এবং তাকে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে দাঁড় করিয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনে এই গোটা ঘটনাটা হচ্ছে রিপিট টেলিকাস্ট এর আগে বিজেপিও সেই একই কাণ্ডটা করেছে তাহলে এবার বিজেপি কি বলবে এইখানে উত্তর দেওয়ার জন্য সুকান্ত মজুমদার বা শুভেন্দু অধিকারী কেউই এগিয়ে আসেননি বরং এখানে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রমিক ভট্টাচার্যকে আর শ্রমিকবাবু সামনে এসে বলেছেন যে যখন আলোরানি সরকার বিজেপিতে ছিলেন এবং আমরা যখন আলোরানি সরকারকে টিকিট দিয়ে দাঁড় করিয়েছিলাম নির্বাচনে তখন এই গোটা বিষয়টা আমাদের জানা ছিল না এই তথ্য আমাদের কাছে ছিল না আমাদের কোনো আইডিয়াই ছিল না এটা সম্পর্কে আর তাছাড়া এ
যাই হোক ছোট করে এখানে শুধু একটা কথাই বলে রাখি যে বিজেপি এখন এই বিষয়টা নিয়ে সেরকমভাবে খুব বেশি কিছু বলতে পারছে না তার একটা কারণ হচ্ছে এটা যে আলোরানি সরকার একটা সময় বিজেপিতে ছিলেন এবং জানা যাচ্ছে যে আলোরানি সরকার বিজেপির হয়ে বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন যদিও সেই নির্বাচনে তিনি হেরে গিয়েছিলেন এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যারা এই মুহূর্তে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন হাউমাউ খাউ করছেন যে এনআরসি সিএ করা উচিত ছিল এই জন্যেই এনআরসি সিএ দরকার ছিল সিএ যদি হয়ে যেত সিএর গাইডলাইনস নিয়মাবলী যদি এতদিনে বেরিয়ে যেত তাহলে কিন্তু আলোরানি সরকার নাগরিকত্ব ভারতে পেয়ে যেতেন কারণ ধর্মগতভাবে আলোরানি সরকার হিন্দু সিএর আন্ডারে তিনি নাগরিকত্ব পেয়ে যেতেন এরপর আরও একটা টুইস্ট আছে আরও মজার কথা মজার কথা হচ্ছে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে আলোরানি সরকার গিয়েছিলেন কেন জানেন কেন কারণটা হচ্ছে মুকুল রায় আলোরানি সরকারের বক্তব্য ছিল মুকুল রায়ের সঙ্গে একই দলে তিনি থাকতে পারবেন না শুনুন এই বিষয়টা আলোরানি সরকার যখন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যাচ্ছেন তখন তার বক্তব্য ছিল এতদিন মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছি এখন সেই মুকুল রায়ের পাশে বসে কি করে বলবো যে উনি সাধু পুরুষ আমি আম জনতাকে কি জবাবদিহি করব এই কথা বলে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন বিজেপি ছেড়ে মুকুল রায় যখন বিজেপিতে যোগদান করেন তখন মুকুল রায়তে মগ্ন বিজেপি তার কিছু সময় পরেই আলোরানি সরকার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে চলে আসেন তার কারণ মুকুল রায়ের সঙ্গে একই দলে তিনি থাকতে পারবেন না এটা তার বক্তব্য ছিল এবং ওপরওয়ালা কত রসিক দেখুন এখন মুকুল রায়ও তৃণমূলে এবং আলোরানি সরকার তিনিও তৃণমূলে এখন তাহলে আলোরানি সরকার কি করে মুকুল রায়ের সঙ্গে একই দলে থাকছেন মানে দুজনেই টকের জ্বালায় পালিয়ে এসেছিলেন দুজনেরই তেঁতুলতলায় বাস অবশ্য মুকুল রায় এখন তৃণমূলে আছেন না বিজেপিতে সেই নিয়ে তো অনেক প্রশ্ন রয়েছে মানে কেউই জানেন না মুকুল রায় নিজেও জানেন না যে মুকুল রায় এখন তৃণমূলে আছেন নাকি বিজেপিতে রয়েছেন সেই জন্যে মনে হয় আলোরানি সরকারে তৃণমূলে থাকতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না একদম শেষে বলবো এটা আমার বিশ্বাস যে ওপরে যিনি বসে আছেন তার হাতে একটা রিমোট কন্ট্রোল রয়েছে এবং তিনি সব চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন যে পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে আর যখনই তার কমেডি দেখতে ইচ্ছে করে তখনই পশ্চিমবঙ্গের চ্যানেলটা তিনি চালিয়ে দেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসেন আজকের এই পর্ব সম্পর্কে আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে অবশ্যই জানাবেন পরের দিন আবার আসবো একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ভালো থাকবেন বাঙালিয়ানায় মোড়া বাঙালিদের কথা বাংলায় তাড়াতাড়ি চলে যান স্পটিফাইতে এবং শুনে নিন গুরু বাঙালি বটে স্পটিফাই অ্যাপটা ডাউনলোড করুন আর সার্চ বারে গিয়ে লিখুন গুরু বাঙালি ব্যাস আর শুনে নিন পৌর্ণমীর সঙ্গে এই গুরু বাঙালিদের গল্প প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে নতুন গল্প আর অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগছে স্পটিফাইয়ের এই অরিজিনাল পডকাস্ট গুরু বাঙালি বটে